প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিয়া বশি জিপি গানে আরেকটি নতুন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বিগত ক্লাসে আমরা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী জিপি গান প্রথম পত্র বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শুধু অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন সম্পর্কে পড়েছিলাম আজকে তারই ধারাবাহিকতায় আমরা পড়ব মাইটোসিস কোষ বিভাজন সম্পর্কে মাইটোসিস কোষ বিভাজন সংজ্ঞা যদিও তোমরা এটা নবম দশম শ্রেণীতে পড়েছো অষ্টম শ্রেণীতে পড়েছো তারপরও বিস্তারিত কিছু জিনিস আছে যেটা উচ্চতর শ্রেণীতে প্রয়োজন সেই জন্য এটা নিয়ে আলোচনা করছি যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া একটি মাতৃকোষ বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্যকোষের সৃষ্টি করে এবং অপত্যকোষের ক্রমজমের সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রমজমের সংখ্যার সমান হয় তাকে মাইটোসিস কোষ বিভাজন বলে অর্থাৎ যে কোষ বিভাজনের ফলে যে অপত্যকোষ সৃষ্টি হবে তার মধ্যে কোষের তার মধ্যে যে ক্রমজমের সংখ্যা থাকবে তা একেবারে সমান হবে এখানে কিন্তু বলা হয়নি যে সরাসরি বিভাজিত হবে অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বলা হয়েছে কোনো জটিল মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাড়াই সরাসরি বিভাজিত হবে কিন্তু এখানে এ ধরনের মাধ্যমিক পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেনি তার মধ্যে তার কথা হচ্ছে তার মানে হচ্ছে এর ভিতরে অবশ্যই জটিল এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে রয়েছে সমীকরণিক কোষ বিভাজন মানে মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে সমীকরণিক বিভাজন বলা হয় কেন এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে মাতৃকোষের ক্রমজমের সংখ্যা এবং অপত্যকোষের ক্রমজমের সংখ্যা সমান থাকে এটা হচ্ছে তার সংজ্ঞা আগে সংজ্ঞাটা লিখে নিবে বললে গত ক্লাসেও বলেছি যে অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আসলে অবশ্যই এটা অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আগে তোমরা সরাসরি সংজ্ঞাটা লিখে নিবে এরপর লিখবে অপত্যকোষের ক্রমজমের সংখ্যা আর মাতৃকোষের ক্রমজমের সংখ্যা সংখ্যা সমান থাকে বলেই এই মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে সমীকরণিক কোষ বিভাজন বলা হয় তুমি একটু চিন্তা করে দেখো তোমরা যখন বইয়ের তবে যখন কোনো অঙ্ক করো টু এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু টেন এ জাতীয় কিছু করো তখন তোমরা জানো যে এক্স এবং ওয়াই এর এমন একটা মান যা সমান সমান বা ইকুয়াল টু এ পাশেও যা ওই পাশেও তা অর্থাৎ সমীকরণের উভয় দিকেই সমান থাকে ঠিক তেমনি এই কোষ বিভাজনে দেখা যাচ্ছে যে মাতৃকোষের যে ক্রমজমের সংখ্যা অপত্যকোষের যে ক্রমজমের সংখ্যা একেবারেই একই রকম এক্ষেত্রে টুয়েন 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 এখানে যদি ফোরেন থাকে এটাও থাকবে ফোরেন এটাও থাকবে ফোরেন অর্থাৎ সেই সমীকরণের মতো সমীকরণের এ পাশেও যা থাকে ওই পাশের মানটাও সমান থাকে এখানেও তাই ক্রমজমের সঙ্গে উভয় পাশে সমান থাকে তাই এটার নাম হয়েছে সমীকরণী কোষ বিভাজন মাইটোসিস কোষ বিভাজনের দুটি পর্যায় রয়েছে প্রথম পর্যায়কে বলা হয় নিউক্লিয়াসের বিভাজন একে বলা হয় ক্যারিওক্যানোসিস আমরা জানি সংজ্ঞা যদি লিখতে হয় যে ক্যারিওক্যানোসিস কি সেক্ষেত্রে লিখবো যে নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে বলা হয় ক্যারিওক্যানোসিস আর দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন সংজ্ঞা যদি আসে এভাবে লিখবে সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে বলা হয় সাইটোকাইনোসিস দ্বিতীয় পর্যায় মানে সাইটোকাইনোসিস আর প্রথম পর্যায়টি হচ্ছে ক্যারিওক্যানোসিস এছাড়া পর্যায় ছাড়াও এই যে দুটি পর্যায় ছাড়াও মাইটোসিস কোষ বিভাজনের বিভিন্ন ধাপ রয়েছে পাঁচটি পর্যায় বা ধাপ রয়েছে কি কি ধাপ বা ক্যারিওক্যানোসিস এর অর্থাৎ এই যে প্রথমটা পড়েছে নিউক্লিয়াসের বিভাজন সেই নিউক্লিয়াসের বিভাজনের যে ক্যারিওক্যানোসিস তার ধাপ হচ্ছে এগুলো এই ক্যারিওক্যানোসিস এর এই ক্যারিওক্যানোসিস এর কি কি ধাপ রয়েছে দেখো পর্যায় বা ধাপ পর্যায় হচ্ছে প্রোফেস প্রোম্যাটাফেস ম্যাটাফেস অ্যানাফেস আর ট্যানাফেস আচ্ছা এই সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমরা ইন্টারফেস সম্পর্কে জানবো মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে ক্যারিওক্যানোসিস ও সাইটোক্যানোসিস শুরু হবার আগে কোষের নিউক্লিয়াসের প্রস্তুতিমূলক কাজ থাকে কোষের এই অবস্থাকে বলা হয় ইন্টারফেস এ কথার অর্থ হচ্ছে ক্যারিওক্যানোসিস কিংবা সাইটোক্যানোসিস অর্থাৎ কোষ বিভাজনের ক্যারিওক্যানোস বা সাইটোক্যানোসিস হওয়ার আগে অর্থাৎ কোষ বিভাজিত হওয়ার আগে সে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ করে সে প্রস্তুতিমূলক কাজগুলোকে বলা হয় হচ্ছে বলা হচ্ছে তোমার ইন্টারফেস এই প্রস্তুতিমূলক কাজ থাকে কোষের এই অবস্থাটাকে বলা হবে ইন্টারফেস ইন্টারফেস আমরা কোষ চক্র আর ভালো করে জানবো কোষ চক্র কোষ চক্র কি চক্রাকারে একটি ঘটনা ঘটলে তাকে কোষ চক্র বলে মানে একটার পর একটা ঘটতেই থাকে একই ঘটনা বারবার পুনরাবৃত্তি হলো পুনরাবৃত্তি হলে সংজ্ঞাটা আসছে এরকম একটি কোষ সৃষ্টি এর বৃদ্ধি এবং পরবর্তীতে বিভাজন এই তিনটি কাজ যে চক্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় কোষটা আগে সৃষ্টি হবে বৃদ্ধি পাবে এবং আবার বিভাজনে অংশ নেবে একে বলা হচ্ছে তিনটি কাজকে একসাথে বলা হয় কোষ চক্র হাওয়ার্ড ও পেল্ট এই কোষ চক্রের প্রস্তাব করেন বিজ্ঞানী হাওয়ার্ড এবং পেল্ট এই কোষ চক্র প্রস্তাব করেছিলেন কোষ চক্রে যদি আমরা ছক আকারে দেখি এটি দুটি ধাপ প্রথম ধাপ এক ইন্টারফেস বা প্রস্তুতি পর্যায় একটু আগে আমরা ইন্টারফেস এর সংজ্ঞা শিখেছি অর্থাৎ ক্যারিওক্যানিস ও সাইটোক্যানিসিস এর আগের পর্যায়টাকে বলা হচ্ছে আগে যে প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে সেটা হচ্ছে ইন্টারফেস তাহলে এটা ইন্টারফেস জানলাম এরপরে আসতেছে এমফেস বা মাইটোসিস বা বিভাজন পর্যায়ে এটাকে যে কোনোটাই বলা যায় এমফেস বলা যায় এমফেস মানে মাইটোসিস ফেস অথবা এটা মাইটোসিস কোষ বিভাজন অথবা বিভাজন পর্যায়ে তার মানে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের আগে প্রস্তুতিমূলক পর্যায়টা হ
সম্পর্কে এখন আমরা বিস্তারিত জানব পোস্টচক্র দুটি প্রধান ধাপে বিভক্ত একটা হচ্ছে ইন্টারফেস বা প্রস্তুতি পর্যায় আর হচ্ছে এমফেস বা মাইটোসিস বিভাজন পর্যায় ইন্টারফেস সম্পর্কে একটু আগে আমরা আলোচনা করেছি তারপর আমরা যদি একটু পড়ি কোষ বিভাজনের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক এবং বিপাক সমৃদ্ধ ধাপকে বলা হচ্ছে ইন্টারফেস এটি বেশ দীর্ঘ এমফেস ধাপকে সুসম্পন্ন করতে অর্থাৎ পরবর্তীতে মাইটোসিস ধাপকে সুসম্পন্ন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এই ইন্টারফেস অবস্থায় এই তিনটি দশা এটি আবার বিভক্ত জি ওয়ান দশা এস ডিএন এল অনুগ্রিপন দশা আর হচ্ছে জি টু দশা এটা হচ্ছে আমি কোষ চক্রের চিত্র বিভাজন পর্যায় এবং ধীরে ধীরে ইন্টারফেস পর্যায়ে তার মানে দেখা যাচ্ছে যে মাই এম ফেস যেটা সেটার পরিমাণ খুবই কম অল্প সময় প্রস্তুতি অর্থাৎ কোষ বিভাজনের প্রস্তুতি দশাটাই সবচেয়ে বেশি সময় ধরে চলে জি ওয়ান দশা একটি কোষ পরবর্তীতে বিভাজন প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে কিনা তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জীবন দশায় এই সময় প্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রোটিন আর এন এ ডিএনএ প্রতিলিপনের সকল উপাদান তৈরি হয় মোট কোষ চক্রের তিরিশ থেকে চল্লিশ ভাগ সময়ে কিন্তু এই দশায় ব্যয় হয়ে যায় এস দশা হচ্ছে এই দশার প্রধান কাজ হচ্ছে নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজম ও ডিএনএ সূত্রের অনুলিপন এস দশার আরেকটা নাম রয়েছে এটা ডিএনএ প্রতিলিপন এতে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ সময়ে কিন্তু ব্যয় হয়ে যায় বিশেষ দেখা যাচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় হয় এটাতে সবচেয়ে বেশি আর সবচেয়ে কম সময় হচ্ছে জিটু দশাতে এই দশার প্রধান কাজ হলো জিটু দশা এই দশার প্রধান কাজ হলো মাইটোসিস পর্যায়ে স্পিন্ডল তন্তু তৈরি করে বিভাজন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি বা এটিকে তৈরি করা অর্থাৎ সর্বশেষ দশায় সে শক্তি তৈরি করে বিভাজন পর্যায়ের জন্য বিভাজিত হতে যে শক্তির প্রয়োজন হবে সেই শক্তিগুলো সম্পূর্ণরূপে তৈরি হয় এই পর্যায়ে মাইটোসিস পর্যায়ে তৈরি করা হয় আর এরপরে আসতেছে এমফেস দশা বা মাইটোসিস দশা মাইটোসিস দশা বলতে পর্যায়ে আমরা পড়েছি বিভাজন পর্যায়ে বা ইন্টারফেস পর্যায়ে আর বিভাজন পর্যায়ে আরেকটা পর্যায় হচ্ছে আরেক নাম হচ্ছে আমরা একটু আগে পড়েছি যে বিভাজন পর্যায়কে বলা হয় মাইটোসিস পর্যায়ে একটি জটিল প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের বিভাজন পুনর্গঠন সাইটোপ্লাজমের নতুন কোষে গমন সেল মেম্ব্রেন এবং উদ্ভিদ কোষে কোষ প্রাচীর গঠনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ দুটো অপত্য কোষ সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে এই ধাপটি শেষ হয় অর্থাৎ মাইটোসিস ধাপে অনেকগুলো কাজ হয় জটিল প্রক্রিয়া হয় আমরা জানি মাইটোসিস ধাপে পাঁচটা জটিল প্রক্রিয়া রয়েছে প্রোফেস প্রোম্যাটোফেস ম্যাটোফেস অ্যানাফেস এবং চেলোফেস এইখানে এই ধাপগুলো সম্পূর্ণ হয় নিউক্লিয়াসের বিভাজন আবার নিউক্লিয়াস শুধু বিভাজিত হয় না পুনর্গঠিত হয় অর্থাৎ ম্যাচিউন হয় সাইটোপ্লাজমে নতুন কোষে কোষে গমন করে সেল মেম্বার অর্থাৎ কোষ প্রাচীর যেটা কোষ ঝিল্লি সেটা এবং উদ্ভিদ কোষে কোষ প্রাচীর গঠনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ দুটো অপত্য কোষে সৃষ্টি করে মাইটোসিস দশায় তাহলে কোষ চক্রের সবগুলো পর্যায় হয়ে গেল প্রথম পর্যায়টা ছিল এই পাশটা ছিল ইন্টারফেস আর এটা ছিল মাইটোসিস ধাপ এভাবে আসছি প্রথমে আমরা ইন্টারফেস সম্পর্কে আলোচনা করেছি এখন আসছি মাইটোসিস ধাপ সম্পর্কে তো আজকে এই পর্যন্ত পরবর্তী ক্লাসে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের যে বিভিন্ন ধাপগুলো রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব সেই পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ